أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وألحقنا إلى الصالحين رب اشرح لي صدري ويستر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي وإن من شيء إلا يسبه بحمدي Evet Bugünkü dersimizde ismi zaman ve ismi mekan konularını göreceğiz İsmi zaman ve ismi mekan Şöyle önce bir teşkilimiz vardı Şunu bir görelim Evet ismi zaman ve ismi mekan Sülasilerde nasıl gelir Sülasi dışılarda nasıl gelir Önce mimlimaslar biliyorsunuz ismi zaman ve ismi mekan Mimlimaslarla alakalı e, Mimlimasları biz daha önce aldık Mimlimasların nasıl olduğunu Önceki müştaklarda yani mastarlar bölümünde Mimlimasları Görmüştük. Zaten e, bir noktada mimli maslarla ismi zaman ve mekan aynıydı. O da neydi? Eğer ki e, misal fiil olup bu misal fiilde vavi olup aynı fiilde kesralı bir şekilde geldiğinde vav harfi hazfedilirse bu da ne oluyordu? Diğer harfleri sayı olduğu sürece mef'il vezninden geliyordu ki bu şart ismi zaman ve ismi mekan içinde geçerliydi. Şimdi ismi zaman ve ismi mekan konusunu şuradan okuyalım. Kim müsait? Ben okuyabilirim hocam. Zaten İbrahim hocam diğer okuyacak. Buyurun hocam. Bismillah. Ee, i̇smi zaman ve mekan. Sülasi mücerredde ismi zaman ve mekan. İki durum hariç daima mef'alün vezninde gelir. Meftahun gibi. Bir, mimli maslardaki durum olduğunda Mimli maslardaki durum olduğunda misali vavi yani mev'idun kalıbında gelir. İki, yani birincisi muzavi, bu. Mimli maslardaki durum dediğimiz ne? Yani onu yukarıda okuyabiliriz. Buraya tabii yazmamışız. Bir, şu yani. En birinci sülasi mücadelerinin altı yazan ya daima. E, daima mef'alun vezninde gelir sülasi mücadelet. Ancak bir durumda mef'ilun vezninde gelir. Bu da misali vavi olup aynel fiili kesralı gelen muzaride vav harfi hasfedilen ve diğer harfleri sahih olan fiillerdir. Dört şart diyor. Mev'idun gibi mastarlar ancak kendilerinden adet ya da nev'i kastedildiği vakit ya bu şey kesniye... mastarların kendi kısmına giriyor. Bizim için bu birinci. Yani bu mef'il tamam, rezimde nasıl geliyor? Ve'ade Mev'ade gibi. Mev'id mesela. Mastar mimisi de mev'iddir. Mastar mimisi. Yani vaad etme manasında. İsmi zamanı da mev'iddir. Yani vaad vaad zamanı. Vaad zamanı diye. İsmi mekanı da mev'iddir. Vaad etme yeri diye. Bunların her biri nedir? Bunların her biri e, ortaktır burada. Üçü de mimli maslarda. İsmi zamanda, ismi mekanda. Mef'il vezdinde burada ortaktır. Bunun haricinde e, ismi zaman ve mekanda bir tane daha şart var. Fazladan bir tane daha şart var. O ney? Evet. İkincisi muzaride aynen fiilin kesralı. Yani yef'ilun, e, yef'ilu olarak geldiği durumdur ki bu da darabe yadribu medribun. E, cemisi mefailun kalıbı üzere gelir. E, Elmenasiru. Elif ve fa ile değil ati iledir. Doğru mu hocam? Ati. Evet iledir. yani elif te ile. Elif te ile değil evet. mefail vezninden geliyor. Bu önemli. Yani bunların çoğulu mefail vezninden geliyor. Aynı şekilde şey de öyle. E, mimli maslar da bu şekilde. Mefail elif ve te ile gelmiyor. Çünkü niye bunu söyledik? Özellikle normalde maslarlar elif te ile yapılıyor. İlle çoğulu yapılacaksa genelde. Ama Bunların çoğulları elif te ile değil ne ile yapılıyor? Mefail vezninden geliyor. Mesela mev'id, mevaid gibi. Burada da mesela işte e, ne örnek vermişiz? Mansarun, menasiru. Evet peki gayri sülasilerde nasıl geliyor? Gayri sülasilerde 3 harften fazla olan fiillerden alınan ismi zaman ve ismi mekanların vezni o fiilden alınan ismi mef'ulün vezni gibi olur. E, müferrahun, megatilun ve e, mükramun. 
müferrahun, mekatülün ve mukramun gibi. Cemisi yani, yani, elif ve evet, ta okuyorum. ile gelir yine. Evet. Yine elif ve ta ile geliyor. Bakın e, mesela mukatelat gibi. Bunlar da ismi mef'ulü biz gayri sülasıyla nasıl yapıyorsak aynen bu şekilde getiriyoruz. Yani çok kolay gördüğünüz gibi. İki şartta ismi zaman ve mekan daima mef'al gelir sülasilerde. Daima mef'al vezninden gelir. Nasara yansuru mansar gibi. İsmi zamanı da ismi mekanı da. Ancak e, iki yerde mef'il vezninden gelir. O iki yerden bir tanesi misali vavi olduğunda e, fiilimiz. E, i̇kincisi de vevu vavu hasfedildiğinde. Diğeri de muzari'de aynul fiili kesralı olduğunda. Bu hangi nerelerde aynul fiili kesralı muzari'nin? Dördü, dördü, iki ve şey, e, ikinci bab ve altıncı bab. altıncı bablarda yani ikinci ve altıncı bablardan gelirse kısacası ikinci ve altıncı bablardan geldiğinde de mefail gelir bunun cemisi de mefail yapılır gayri sülasilerde üç harften fazla olan üç harften fazla olan fiillerde yani bu gayri sülasi ister rubai mücerred olsun ister sülasi mezid olsun veya rubai mezid olsun o yüzden gayri sülasi daha uygun oldu buraya. Bunlar üç harften fazla olanlar. Bunların da ismi zaman ve ismi mekanları ne? O fiilin ismi mef'ulü nasıl geliyorsa ismi mef'ulü. Mesela ferraha fiili nasıl gelir ismi mef'ulü? Müferrah. Yani ferraha yuferruhu müferrah. Ferahlatılan mekan. Ferahlatılan zaman gibi. Mukatel. Mesela savaş meydanı. Eğer ismi mekan diyeceksek. Savaşılan yer. Veya mukatel savaşılan mekan. Mukram. ismi mef'ulü. Ekreme yukrimu. Mükrem geliyor ismi mef'ulü. İşte ikram edilen yer veya ikram zamanı gibi bu manaların hepsi ne olur? Bu örneklerde kullanılır. Aynı şekilde bunun da cem'i elif ve t ile gelir. Elif ve t ile. Aynı şekilde dediğimiz yani diğerine muhalif olarak. Yani şeyle, sülasıyla aynı yani. Evet istisnalar var bazen. Bazı kelimeler var ki bunlar ismi zaman, ismi mekan ve mastar mimi olarak geldikleri halde yukarıdaki kaideye uymazlar yani. Mesela mescid gibi. Mescid. Normalde mescid gelmesi lazım. İsmi mekan bu. Ama mescid burada şazdır. Yani bu genel kaideye uymaz. Yine ismi zamandan mesela mağrib, meşkit, meşrik, mağrib, mesqit gibi. Bunlar mesir mesela yine ismi mekan mesela mesira alanı diyoruz ya mesira alanı. Bunlar ne, nedir? Bunlar genel kaideye uymayan bazı kelimelerdir. Evet. Şimdi gelelim metnimize. Bakın esma esma isma isma zaman ve mekan. Mekan ve zaman isimleri. Emsile bakın kaç emsile veriyor? Oradan kuralları anlayacaksınız. Kaç verecek tahminen? İki yerde şey geliyor. E, mef'il mef'al sülasilerde. iki Bir tane de gayri sülasi verecek. Üç tane değil mi? Biliyorsunuz sistemi buna göre yapıyor. Çünkü sülasilerde iki tane var. Yani ne o iki, iki tane sülasiyde? Onun e, mef'al ve mef'il geldiği. Bakın melha mef'al, mecra mef'al, melab mef'al, masna mef'al, manzar mef'al. Burası sülasinin mef'al vezni birincisi. İkincisi mehbit, ma'din, mevrid, mevkif. Burası da nedir? Burası da sülasinin mef'il vezninden geldiği iki yer. Buraya geldiğimiz zaman bu da gayri sülasi. Salla musalla ismi mekan. Mütenezzeh ismi mekan mesela. Tenezzehe. Mütenezzeh meful vezinden gelmiş. Yani bizim üç kuralı burada vermiş. Mesela gördüğümüzde melhal medine, medineti fahmun. Medine'nin melhası yani lehi eğlence yeri. Melhada ismi mekan oluyor. İşte eğlence yeri veya da eğlence zamanı da denilebilir ama genelde eğlence yeri olsa daha uygun oluyor anlamada. Çünkü bunları peki ha şunu diyeceğiz. Bazen ismi zaman, ismi mekan ve masar mimi üçü de ortak olabilir. Nasıl ayırt edeceğiz bunu? Hocam, onu anlamın karinelerden, bağlamlardan bakacağız. Aynen. Yani. Başka çaresi yok Anladım. yani. Böyle bir kuralımız yok. Mesela Hı. buradaki gibi. İsmi zaman mıdır? İsmi mekan mıdır? Onu bile ayırt etmek için oradaki neye bakacağız? E, karinelere bakacağız yani. Yoksa diğer türlü e, bunun için herhangi bir yol yok. E, Fahmun, bakın burada ne gelmiş? Melha. Lehiye yelha melha diye gelmiş. Biliyorsun muzariden yapıyoruz. Lehiye yelha melha diye gelmiş. Bakın mecran nehri. Nehrin aktığı yer. Mecra neydi? Dayyikun. Dayyik dardır. Yani mecra aktığı yer. Mekan yani. 
Mecra diyoruz ya su mecrasında gider. Mecra dediğimizde yani cera, yecri akmak demek. Cera, yecri mef'al vezninden olacak. Mef'al, fe'ale, mef'al. Yani bu cereye gibi mecreyün. Mecreyün normalde yeğeneye döndü, elife döndü. Kendisinden önce makabli fetha geldiği için mecra şekline döndü mef'al. Bakın mecra, mecra nehri, nehrin aktığı yer, mekan. Dayı burada da yine ismi mekan gelmiş. Evet. Mel'ab, masna. Bunlar da yine e, ismi mekan. Masna, el küre. Şey, Mel'abul küre. Kürenin e, oyun yeri, topun oyun yeri. E, veya da işte masna yine üretim yeri, mekan. manzar rif. Yani köyün, kasabanın manzarı vesaire. medhal dar giriş yeri. Buraya geldiğimizde bakın ne görüyoruz? Burada hepsinde mef'al vezninde geldi. Hepsinde mef'al vezninde ifade etti. Şimdi geldik buraya e, mef'il vezninde. Aslında buraya şeyi de yapsaydı e, sanki hiç ismi zaman koymamış değil mi? Manzarı rif masna'u zücac Evet yani ismi zaman isim, isim mekan yapmış. İsmi zaman da koysaydı ördek iyi olurdu ama vezni aynı geldiği için belki ondan koymamış olabilir. Şimdi geldik Mısır. Bakın Mısır nedir? Mehbit. Habata yahbitu. Bakın ne oldu? Muzarisi ikinci babtan gelince mef'il veznine döndü. Mef'il veznine döndü. Adene ya'dinu ma'din yine bakın. Ne oldu? İkinci vezne ikinci şeye döndü. Zaten biliyorsunuz altıncı babtan çok az fiil geliyor. Genelde ikinci babtaki kelimeler olacak. Mısır mesane nedir? Mehbitu suyyah. Yani turistlerin, seyahat edenlerin mehbitu. Yani uğrak yeri gibi yani. Hani onların iniş yeri uğradı. Havata inmek normalde. Yani iniş mekanı, uğrak yerleri gibi yani. El art, yer, toprak nedir? Madeni zeheb. Yani zeheb madenidir. Altın madenidir yani. Gibi. Bu şekilde yine mevrid. Mevridil ma, ma, ma'nın bakın vurud ettiği yer. Verade'den geliyor. Mevrid, verade. Yeridu. Değil mi? Va'ade, ya'idu. Mevrid, verade, yeridu. Varid olduğu yer, çıktığı yer. Mevrid, burası da çıktığı mekan. Suyun çıktığı mekan müzdahimun. Yani orası yoğun yani biraz gibi. Yine mevkif mesela. Vakafa yakifu. Bakın vakafa yakifu. Mevkifu seyyarat. Ba'idetun. Arabaların bulunduğu otopark yer yani. Vakıf durma yeri. Değil mi? Mevkif kullanılıyor otoparklar için. Mevkif ba'idun. Uzaktır. Bakın burada birinci şarta işaret etti. Birinci şartımız neydi? İkinci ve altıncı vaaplardan gelirse daima mef'il. İkinci burada neye işaret etti? Eğer o ne olarak gelirse misali vavi olarak gelirse bunlar bunlar ikisi de ne? İkisi de bunların sülasilerde. Sülasi. Dolayısıyla A da B de sülasilerde sadece birincisinde mef'al vezninden geliyor. Mef'al olarak geliyor. Bu iki şartın dışında kalanlar mef'al. Bu ise mef'il vezninden bu iki durum olduğunda bu iki durum olduğunda da mef'il vezninden geliyor. Son olarak geldik. Bakın C dediği kısım gayri sülasiler. Gayri sülasiler çok kolay. Kelimeyi ne yapacağız? O kelime mef'ul nasıl türetiliyorsa o şekilde oluyor. Salla biliyorsunuz namaz kılma yerlerine musalla derler. Bizde mesela cami kavramları daha geniş. Araplarda cami zaten o da Arapça ama mescid derler. Küçük namaz kılma yerlerine de musalla derler. Musalla namaz kılma yeri diye söylerler. Yine mütenezzeh mesela. Mütenezzeh, tenezzüh edilen yani gezilen, nüzhe değil mi? Oradan geliyor. Şöyle gezilen şey mekanları. Bizde de sanki buna benzer bir kelime kullanılıyor galiba. Tenezzüh mekanları, tenezzüh yerleri gibi. Buna da mütenezzeh. Bakın bu şekilde geldi. Cemilun diye geldi. Şimdi hemen bahş konusunu okuyalım. Evet. Evet hocam. Başlıyorum inşallah. Elbahs. Sesim geliyor mu? Evet net geliyor hocam. Çok evet. güzel. Geliyor hocam. El kelimat melha ve mecra ve melab ve mesna ve manzar ve medhal fi emsileti tahifetil e elif tahifesindeki emsileler bu sayıda kelimeler ee, ve kezalikel kelimat e, mehbit ve maden ve mevrit ve mevkif ve musalla ve mütenezzeh 
fi emsileti taifetil be B taifesindeki kelimeleri saydı aynı şekilde. Ve e, B ve cim ikisini bir saydı. Küllü ha bunların hepsi esmaun me huzun minel mastari. Mastardan elde edilen isimlerdir. Liddelaleti ala mekani udusil fiili. Fiilin e, meydana geliş mekanına delalet eden mastardan elde edilen isimlerdir. Bu saydıkları hepsi. Ve lizalik bu sebeple yusemma küllü minha isme mekani. Bu sebeple bunların hepsi ismi mekan olarak isimlendirilir. Teemmel esma el mekani ismi mekanları düşün fi emsileti taifetil e elif yani elif taifesindeki is, e, e, ismi mekanları düşündüğünde tecit küllen minha ala vezni mef'al bi fethil ayni aynel fiilin fethalı olan mef'al vezninden hepsini bu şekilde geldiğini görürsün ve ef'aluha bu e, fiilleri imma mu'teletun mu'teletul ahiri i'tel i'tel mu'teletul ahiri mu'teletul mu'teletul mu'teletul ahiri kema fil misalaynil evveline evveleyni ee, ilk iki misalde olduğu gibi ya bunların sonunu illetli olarak görürsün bu fiilleri ve imma meftuhatul ayni fil mudari'i kema fil misaleyni taliyeyni ya da ikinci gelen o iki misalde olduğu gibi muzarilerin e, muzarilerde aynel fiili fethalı olduğunu görürsün ve imma mazmumetul ayni fil mudari'i kema fil misaleynil ahireyni ya da son iki misalde olduğu gibi muzarilerde aynel fiilinin mazmum dammeli olarak geldiğini görürsün. Evet bunlar şey yani hangi durumlarda mef'al geldiğini söylüyor. Buna gerek yok zaten değil mi? Biz mef'il geldiğini yani o iki şartı bildiğimizde zaten geri kalan bütün durumlarda mef'al olarak geldiğini bileceğiz yani. Evet. Unzur esma el mekani fi emsileti taifeti B B taifesindeki misallerde ismi mekanlara baktığında bak baktığında tecit küllen minhuma minha ala vezni mef'il bi kesril ayni B taifesindeki misallere baktığında onların hepsini mef'il vezninden yani aynı fiili kesralı gelen mef'il vezninden olduğunu görürsün. İza tedabberte ef'ale hadihil esma'i bu bu isimlerdeki ve iza tedabberte ef'ale bu fiilleri düşündüğünde hazihil esma'i bu nasıl yani is, isimlerdeki fiilleri nasıl olacak? Yani bu isimler ya şimdi bunlar mesela diyelim işte mansar. Nedir mansar bir isim. Bunun fiili ne? Nasara ha, tamam. yani. Tamam. Bu isimlerin yani fiillerini düşündüğünde tamam öyle diyeceğiz herhalde. Hı hı. Bu isimlerin fiillerini hı hı. düşündüğünde ve cetteha ala nev'ayni iki nev'i iki çeşit olduğunu bul görürsün. En nev'ul evvel birinci nev sahihul ahiri meksurul meksuril Ayni fil mudari'i kema fi fil misaleynil evveleyn, evveleyni ilk iki misalde olduğu gibi muzarilerde e, aynel fiilinin kesralı sonunun son harfinin sahih olduğu çeşittir ilki. Evet, bu birincisi yani böyle geldiğinde ne oluyor? E, bu mef'il vezlinden gelmiş oluyor. Evet. Ve nev'u ikinci çeşidi misalun 
Sahihul ahiri kema fil misaleyn el taliyeyni ikinci gelen misallerde olduğu gibi e, sonu sahih olan misal fiillerdir. İkinci çeşidi. Sonu sahih olacak. Yani illetli olmayacak ama misal olacak. Aynen. Misalde Tede, biliyorsunuz e, böyle devam, bir şart e, var. Yani bu şart aslında biraz ihtilaflı. Yani sadece yeterli mi biliyorsunuz şey olması. Daha önce bunu görmüştük geniş bir şekilde maksutta. Ee, sadece yeterli midir e, onun misal fiilden olması ve misali vavi olup hazfedilmesi. Yoksa diğerleri de diğer harfleri de onun e, sağlam yani illetli olmaması gerekir mi? Sayı olması gerekir mi? Çünkü sayı olması şartını koyarsak ne çıkıyor geriye? Dışarıya ne, ne dışarıda kalıyor? Nakıs. Nakıs değil. Şey, şey, bir daha söyleyin hocam. Eğer ki biz desek ki diğer harfleri sayı olmalı misal fiilde ne dışarıda kalır? Ne? Diğer harfleri sayı olmalı derseniz misal fiilde ne dışarıda kalır? Ne? Lefif, lefif kalır değil mi? <gülüyor> Çünkü lefifte sadece misalin bir sureti var ki değil mi? Fiilin yani, lefifi, yani. lefifi mefruk nasıl oluyor? Mesela vela, vela, vela gibi Başım. mesela. Vela yeli. Vela'nın evet. ismi şeyi nasıl gelir? Vela'nın evet. e, mimli mastarı veya Mevla. da ismi zaman ismi mekanı. Mevla gelmez mi? Heh. Eğer ki biz bu şartı koyarsak, bu şartı koyarsak Mevla gelecek. Bu şartı koyduğumda Mevla. Bu şartı koymayanlara göre Mevli gelir. Buradaki ihtilafın sebebi bu yani. Lefif fiillerle alakalı. İşte kitabımız da bu şekilde koyuyor. Çoğunluk bu görüşte. Yani onlar diyor ki mef'al vezninden gelir diğer türlü. Yani veliye, vela yeli, mevla diye gelir. Evet. Evet. Ee, tedebber İsmeyil mekani fi misali talif taifeti cim cim taifesindeki e, iki misali Tedebber ismi yıl mekani ismi mekanları düşün film misali cim cim taifesindeki e, misallerdeki ismi mekanları o iki tane ismi mekanı düşün tecit küllen minhuma her ikisini bulursun ala vezni ismi meful ismi meful vezninden geldiğini görürsün e, ve ve faale Fiyolu küllü minhuma gayrı sülasi ve küllin ve fiyolu küllü min küllin minhuma gayrı sülasi ve sülasi olmadığını bu fiillerin hiçbirinin sülasi olmadığını görürsün. Şeye atıf yapıyor tecide. Aynen burada da neyi görmüş oluyorsun sen şeyi her bir buradaki fiillerin her birinin Gayri sülasi olduğunu. Bunlar da isim ve full e, nasıl türüyorsa bunlar da aynı şekilde türediğini gördük. Evet. Evet ve kezalike bu nedenle diyor böylece yusahu minel mastari mastardan oluşturulur. Ney? Lafzun. O lafız mastardan oluşturulur. Nasıl lafız? Yedüllü ala zemanil fiili. Yani fiilin zamanına işaret eden, delalet eden e, o laf lafız maslardan oluşturulur ve yusemma isme zaman ve ismi zaman olarak isimlendirilir. Ve huwa fi hukmihi ve evzanihi kesmil kesmil mefkani min gayri fark. Hükümde ve vezinlerinde aynen ismi mekan gibidir. O farksızdır. Ondan farkı yoktur. Evet. Tegul dersin ki evet. e, Merhalu dayfi gaden. Misafirin yolculuğu yarındır. Yani burada ne dedi? Yani evet. Yukarıda dedik ya ismi zamandan hiç örnek vermemiş. Niye vermedi onu söylüyor. Yani ismi zaman da ismi mekanın aynısıdır. Vezni de aynıdır, hükmü de aynıdır. O yüzden min gayri fark. Herhangi bir fark yok yani. O yüzden diyor biz ne yaptık? Yani. Bunu vermedik yani. Evet. Ve mehbidu suyahu Mesela ne demek merhalu dayfu gaden? Mehbidu suyahi 
Hangisi hocam? Merhalut Dayf. Merhalut Dayf'i misafirin yolcu yani merhrah ile rah ile yolcu yapmak, yolculuk yapmak Aynen. değil mi? Aynen. Aynen. Yani Mer- yolculuk vakti. Merhal Yolculuk vakti evet olabilir. Evet. Nereden i̇smi anlıyoruz? Zaman. Bakın ismi zaman olduğunu çünkü gaden tabiri var. Mesela Mehbit'ta da böyle bakın. Mehbit-i Süyyah normalde ismi mekan. Yani Süyyah'ın uğrak yeri gibi. Mekanı Mısır çünkü. Gibi Ama Fas'ta şita dediğinde he, kış faslında kış Şimdi. mevsiminde dediğinde anlıyoruz ki ismi zaman. İsmi Şimdi. zaman yani. Şimdi. Yani uğrama zamanları. Süyyah'ların e, Mısır'a inme zamanları, uğrama zamanları ne zaman? O şey kış, kış mevsimidir. buluşma yeri de normalde daha çok bütün bu ama ehadü dediği zaman ne anlıyoruz? Buluşma zamanı. Bunun gibi zamanı. Bu burada e, o yüzden ismin zamanları vermemiş diyor. Evet gördüğün gibi zor bir kaide değil. Daha önce de e, defaatle bunları almıştık. Burada da aklınıza şöyle tutabilirsiniz. Biz de ilk konuyu görürken şöyle tutun. E, minni mastarlar daha güçlüdür. Çünkü arkasında mastar var. Mastarlar hep onlardan türemiş. Minni mastar daha güçlü olduğu için onu kolay kolay mef'ile çevirecek bir güç yok. Ancak misal fiil olduğunda çeviriyor. Misal fiil e, çünkü ikisini de çeviriyor. İsmi zamanı da, ismi mekanı da ve mastar mimi de bunların hepsini çevirebiliyor. Demek ki arkası bayağı bir sağlammış. Ama şey öyle değil. E, mef'al e, ikinci ve altıncı bağıplardan gelen yani muzarisinin, muzari fiilinin kesralı olduğu yerde o kime etki etmiyor? O kime etki etmiyor? O kesinlikle mimli maslara etki etmiyor. O yüzden mimli maslar güçlü olduğu için sadece bir yerde vezninden sapıyor. Mef'alden mef'ale gidiyor. Ama ismi zaman ve ismi mekan iki gariban kardeş. Onlar o yüzden ne oluyor? İki yerde mef'ile gitmek zorunda oluyorlar. O yüzden aklınıza böyle tutun. Yani biri iki, biri bir hangisiydi diye karışmasın diye anlayabilirsiniz. Evet. İsme, isme zamani vel mekani. İsmi zaman ve mekanlar. İsmani, bunlar iki isimdir ya, mesugani, türerler. E, minel masdari, maslardan türerler. Liddelalete ala zamanil fi'le ve mekanihi. Ne için? Bir fiilin zamanına ve mekanına işaret etmek için maslardan türerler. Yani maslardan, biliyor zaten bütün fiillerin kaynağı maslardır yani. Fakat sadece şöyle bir şey var, bazıları doğrudan maslardan türer. Bazıları işte is- şeylerden, e, mesela işte maslar, mazi maslardan türer. İşte muzari mastardan türer veya muzari ismi maziden türer. Emir mesela, emir ismi fail ismi meful. Bunlar da yine nereden türerler? Bunlar muzariden türerler mesela. Yani dolaylı olarak mastardan türer veya doğrudan ama hepsinin kaynağı mastar zaten. Ve yusagani mine sülasi ala vezni mef'al. Bakın bunlar sülasilerden hangi kalıptan getirirler? Mef'al vezninden. İza kânel fi'lu nâkısan. Eğer fiil nâkıssa. Ev kâne mudâri'e meftuhel aynı. Veya muzarisi, muzarisi bunun fethalı gelirse aynı. Nerelerde fethalı geliyor? Kaç bapta? Muzarisi aynül fiili. Bir bapta değil mi? Feale. Fethu dammun, fethu kesin, fethatan. Kesru fethin özür dilerim. Bir tane daha geliyor. Dört. Üçle dördüncü baplar. Buralarda mesela bu şekilde. Ev madumumaha. Veya da dammeli gelirse. Nerelerde dammeli? Birinci bap. Fethu dammin. Başka? Fethu dammin, fethu kesrin, fethatan, kesru fethin, dammi dammin. Bir de beşinci bab. Beşinci bab. Yani aslında çok önemli değil. Dedik ya nerelerde mef'al gelecek. Bunu akıl, akılda tutmaya gerek yok. Mef'ili bileceğiz. Mef'ili bildiğimizde geri kalan bütün her yerde mef'al. Ve ala vezni mef'al. İşte burayı bileceğiz. İki yerde. Hangi yerlerde mef'al gelir? İzâ kânel fi'lu sahihel âkhar. Eğer fiilin sonu sahihse. O yüzden özellikle sonu diyor. Lefiften dolayı. Çünkü misal zaten olacak. Olmazsa olmaz. Ama misalin sonunun e, yani illetli geldiği tek bir yer var. O da ne? Lefifi mefruktur. Lefifi makrunda böyle bir şey yok. İki ve üçüncü harfi çünkü. Bu sefer başı misal gibi olmuyor. Başı illetli olmuyor. O zaman zaten hiç girmiyor. O yüzden sadece sonunu söyledi. Bunun sonu e, sayı olursa e, misal fiil. Meksur el ayn. Aynül fiili kesralı gelirse fil mudari. Mudari de ev kâne misalen veya misal fiil ama sahih el âkhar. Yani sonu sahih fakat aynül fiili ne? Aynül fiili bunun fethal, kesralı veya sonu sahih yine ama misal fiil olarak 
gelirse ve yusavu ve yusag ve yusagani burada bir demiş aşağı ne demiş ve kad telhaku mef'alen ha ut'inis bakın bazen buna te'inis hası gelebilir yani mesela daha demin asla geçmişti mesela ne, ne, neydi mesire mesela mesirun mesiretun mesire alanı gibi Mesela makbara, kabir mesela. Kabir mekanları da makbara derler. Makabir çoğulu. Mezra'a mezari'a. Zaten bunu anladınız. Mesela medresetün. Medresün diye gelmez. Medresetün, mehleketün, medarisun. işte mezari'a gibi. Bu şekilde bazen sonuna T gelir ki bu T'nin gelişi genelde semayidir. Çünkü mastarlarda müennestik, müzekkerlik olmaz normalde. O yüzden bu, bu daha çok semayidir yani. Bu şekilde kullanıyordur. Böyle bilinir. Evet. Ve yusagani min gayri sülasi. Gayri sülasiden nasıl türetilirler? Ala vezn ismil mef'ul. İsmi mef'ul oradan nasıl türetiliyorsa aynı şekilde e, mastar da, mastar mimi de ne yapar? E, mastar mimi de ismi zaman da, ismi mekanda ne yapılır? Yine bu şekilde türetilir. Bunların hepsi bakın dört tane. Mülteka'nın dört tane ihtimali var. Buluşulan yer, buluşulan mekar, mekan. İltika manasında mastar buluşma bir de mülteka mana mülteka ne ismi mef'ul manası var. Şimdi dolayısıyla bu dört tane ihtimali nasıl ayıracağız? Tamamen siyaktan ve sibaktan ayıracağız. Zaten burada da onu söylüyor. Evet. Tabi bu ayda temizü la yekun illa bil karain. Temiz ancak bunu nasıl ayırt edebilirsin? Ancak karinelerle. Evet. Burada konuyu bitirdik. Bir dahaki dersimizde temrinatı alacağız. <gülüyor> Subhaneke la ilme lena illa ma'allem Efendim hocam Hocam özür dilerim bir soru sorup da öyle bitirsek Tabi tabi ne demek ne demek Şurayı Merhalu tayfi gaden Dedik ya şu cümlede bir örnek vardı yukarıda Ha şurası evet Merhalu tayfi gaden Burada merhalu muktedadır Et tayfi muzafun nehtir gaden de haberdir Aynen Değil mi hocam Aynen Gaden nasıl haber diyeceğiz peki irabını Gaden şöyle, gaden normalde haber değil. Haber olsaydı mefhul şey olarak gelirdi. Ee, neydi onun adı? Merfu olarak gelirdi. Burada mansup. Mansup olduğuna göre ne olacak? Kesinlikle. Yani zarfı zaman olacak. Yani, yani zaman zarfı olacak. Zaman zarfları nedir? Zarfları nedir? Mütealliktir değil mi bir şeyle? Bunun da müteallik'i mahluk olan haberdir yani. Nasıl diyeceğiz hocam orayı anlayamadım. <gülüyor> Şimdi yani... zarflar ve işharfi cerler bir şeyle müteallik ya. Burada da gaden evet, tabiri ne ile müteallik'tir? Gaden bir şeyle müteallik'tir diyeceğiz. Ya işte burada mahzuf olan bir haberle müteallik deriz. Yani şöyle sanki takdir olur. Merhalu dayfi, dayfin <gülüyor> dayfın rühlesi yani yolculuk vakti gaden yani e, mevcudun gaden gibi bir tabir olabilir. Yani bulunur, yarın olur manası veya da kainun Kainun gaden manasında olur. O zaman gaden burada zarfı zaman müteallikun bir haberin mahzufun takdirinde olur. Hmm. Anladın tamam mı? Hocam. Bu şekilde olur. Ha. Çünkü Anladım zarflar ve harfi celler bir şeyle müteallik olmak zorunda. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimin hakim ve ahuru da'vane ilelhamdülillahi rabbil alemin.